삼천갑자 동방사 옛날 동쪽 어느 곳에 동시성을 가진 사람이 살았는데 갑자년, 갑자월, 갑자일 늦은 나이에 아들을 얻었습니다. 아들의 이름을 오래오래 장수하여 삼천갑자를 살라고 삼천갑자 동방사기라고 지었습니다. 그런데 삼천갑자 동방사기 4살이 되었을 때 그만 아버지가 죽고 10살이 될 무렵에 어머니마저 죽고 말았습니다. 혼자 남은 삼천갑자 동방삭은 여기저기 돌아다니며 얻어먹고 다녔지만 배가 고파서 살 수가 없었습니다. 어느 날 길을 가다 앞쪽에 가던 사람이 갑자기 사라지는 것이었습니다. 또 갑자기 나타났다가 쫓아가 보면 또 사라지는 것이었습니다. 동방삭이 끈칠기게 쫓아가서 결국은 붙잡았습니다. 넌 뭐냐? 나는 귀신이다. 귀신이면 너나 너도 먹지 말고 나도 좀 나눠줘라. 그래서 귀신은 자기가 뺏은 음식을 동방삭에게 나눠주었습니다. 동방삭은 얻어온 음식을 자기만 먹는 게 아니라 배고프고 가난한 사람들에게 나누어 주었습니다. 한편 저승에서는 인간의 수명부를 관리하던 최판관이 동방삭을 데려와야 하는데 삼천 갑자년을 살아도 잡지를 못하는 것이었습니다. 동방삭을 잡으려고 저승사자를 보내도 워낙 신출 귀모하여 잡을 수가 없었습니다. 하늘의 옥황상제도 최판관을 불러 동방삭을 잡아오라며 명령을 내리고 야단이었습니다. 저승사자들이 매번 딴 놈을 데려오자 한 번은 최판관이 뇌를 내었습니다. 수출 개울로 가져가서 닦도록 해라. 어느 날 동방삭이 우연히 개울에 왔다가 숯을 닦는 사람들을 보게 되었습니다. 여보시오. 거모요. 검은 숯이오. 그걸 뭘 하려고 그렇게 닦고 있어? 이 숯이 희도록 닦고 있어. 이런 실없는 사람들이 다 있나? 내가 삼천 각자를 살아도 검은 숯을 희게 닦는다는 사람은 못 봤네. 그러자 숯을 닦던 저승사자들이 내 놈이 삼천갑자 동방사기였다. 결국 동방사기는 삼천갑자인 18만 년을 살고 붙잡혔습니다. 그 이후로는 사람이 오래 살지 못했다고 합니다. 저승사자들이 동방삭을 잡으려고 이곳에서 숯을 씻었다고 하여 한자로 숯한자를 써서 탄천이라고 부르게 되었다고 합니다. 가짜 명의 옛날 함경도에 의원 행세를 하며 팔도를 떠돌아 다니는 엉터리 의원이 있었습니다. 이 사람은 의술이 뛰어난 척하며 한양에 있는 주막집에서 밥을 얻어먹고 있었습니다. 하루는 엉터리 의원이 술을 먹고 낮잠을 자고 있는데 주모가 달려와 말했습니다. 요 이웃의 대감집 따님이 갑자기 죽었대요. 함경도 양반 의술이 용하다고 찾던데 가설랑은 좀 들여다봐요. 엉터리 의원은 주모에게 등을 떠밀려 대감집으로 갔습니다. 가서 보니 관연한 딸이 죽어 있는데 엉터리 의원이니 진맥도 할줄 몰라 난처할 따름이었습니다. 엉터리 의원이 방 안을 쭉 둘러보니 죽은 딸 옆에 공방대가 놓여 있었는데 순간 떠오르는 게 있었습니다. 아하 이 딸이 죽은 게 아니라 기절한 개로구나. 이 딸이 담배를 몰래 훔쳐 피우다 기절한 거였습니다. 보통 처음 담배를 피울 때 기절하는 사람들이 종종 있었습니다. 엉터리 의원은 진맥하는 척하면서 하인을 불러 말했습니다. 가서 사양 청심환을 하나 사오너라. 사양 청심환을 곱게 갈아 물을 부어 딸에게 먹였습니다. 물만 먹여도 될 것을 의원이냐 약을 섰던 것이었습니다. 그랬더니 딸이 부스스 일어났습니다. 이렇게 해서 엉터리 의원은 죽었던 사람도 살리는 명의라고 소문이 났습니다. 그러던 어느 날 임금님이 엉터리 의원을 궁궐로 불렀습니다. 소문을 듣고 병에 걸린 왕비를 고치기 위해서였습니다. 왕비는 머리가 파인 천문창이라는 병을 앓고 있었습니다. 임금님은 팔도 명의들을 모두 불러 약을 써보았지만 어떤 약도 효과가 없었습니다. 지금까지는 운 좋게 의원 노릇을 하며 살았는데 왕비의 병을 고쳐야 하다니 이제는 죽었구나. 
엉터리 의원은 이런저런 생각에 주는 밥도 못 먹고 걱정만 했습니다. 그러다 무심코 밥풀 하나를 떼어 벽에 문질렀습니다. 흙과 먼지와 밥풀이 한데 섞여 아주 작은 환약처럼 되었습니다. 그걸 대접에 수북이 쌓아 놓았습니다. 며칠 후 임금님이 엉터리 의원을 불렀습니다. 함경도 의원은 약을 대령하라. 엉터리 의원은 자기도 모르게 대접을 내보이며 말했습니다. 이걸 부셔서 천문창에 바르면 병이 나을 겁니다. 의원 말대로 왕비에게 약을 바르니 뜻밖에도 왕비의 병이 다 나은 것이었습니다. 팔도의 이름난 의원도 못 고친 병을 엉터리 의원이 고친 것이었습니다. 의원 자신도 믿을 수가 없었습니다. 사실 의원이 만든 환약은 벽상토라는 것이었습니다. 벽상토는 천문창을 고치는 약재였습니다. 의원은 우연히 명약을 만들고 더 유명해졌답니다. 괴상한 점괴 옛날 어느 마을에 딸 하나를 둔 부부가 살았습니다. 이 부부는 재산은 좀 있으니 똑똑한 선비를 데릴 사위로 맞이하고 싶었습니다. 사방으로 수소문하여 건넌마을에 사는 총각을 데릴 사위로 정했습니다. 그런데 이 사위는 먹고 자고 글만 읽으며 아무것도 하려고 하지 않았습니다. 과거 시험을 봐서 급제라도 하면 좋을 텐데 그러지도 못하고 항시 글만 읽고 있었습니다. 세월이 흘러 장인 장모가 다 세상을 떠났습니다. 아내가 생각하니 장차 살아갈 길이 막막하였습니다. 당신 이러고만 있지 말고 나가서 장사라도 좀 해봐요. 장사는 어떻게 하는데? 다른 사람이 어떻게 하나 보고 배워서 하면 될거 아니에요. 아내가 돈 백냥을 주고 남편을 장터로 보냈습니다. 열흘 만에 남편이 들어오는데 빈손이었습니다. 아내가 자초지종을 물어보았습니다. 남편은 싸게 팔면 돈을 벌수 있다는 말에 비싸게 산 물건을 몽땅 싸게 팔았던 거였습니다. 아내는 다시 돈 백냥을 주며 남편에게 말했습니다. 이걸 가지고 나가서 다른 사람 장사하는 걸잘 배워봐요. 남편은 또 장터로 나가서 하루 종일 다녀봐도 딱히 장사할 만한 것이 없었습니다. 이곳저곳을 돌아보다가 관상 보는 곳에 앉아 쉬게 되었습니다. 다리도 아프고 갈 데도 없던 차에 옆에 있는 점쟁이에게 물었습니다. 내 관상 좀 봐줘요. 남편을 유심히 보던 점쟁이가 말했습니다. 다른 사람이 돈 받고 팔면 당신은 돈 받지 말고 다른 사람이 바로 가면 당신은 불러가고 다른 사람이 서서 가면 당신은 엎드려 거북이처럼 기어서 가시오. 또 다른 사람이 못생겼다 하면 당신은 양기대처럼 어여쁘다 하시오. 다음 날 남편이 장사를 하는데 순식간에 물건이 다 팔렸습니다. 점쟁이 말대로 돈을 받지 않고 팔았기 때문이었습니다. 물건을 다 팔았으니 집에 돌아가야지. 장터에서 집까지는 큰 재를 넘어야 했습니다. 그 재를 바로 넘어가면 30리요. 둘러서 가면 60리였습니다. 이 재는 험하고 산적과 산짐승들이 많아서 혼자 가면 죽임을 당하기 십상이었습니다. 그래서 그 재를 넘으려면 60명이 함께 가야 살아서 넘어갈 수 있었습니다. 장사꾼들은 재를 넘으려고 사람들이 모이기만을 기다렸습니다. 그런데 남편은 기다리지 않고 혼자 둘러서 갔습니다. 얼른 사람을 채워야 재를 넘는데 왜안 기다리고 둘러가려고 하시오? 난 천천히 둘러가겠소. 남편은 점쟁이 말대로 혼자서 60리 되는 산길을 넘어 주막에 도착했습니다. 미리 온 사람들이 저녁밥을 먹겠거니 했는데 웬일인지 한 명도 없었습니다. 주막에서 하룻밤을 자고 아침이 되어 주모가 하는 말이 어제 재를 바로 넘어오던 장사꾼들이 글쎄 산적을 만나 전부 목숨을 잃었대요. 하마터면 남편도 큰일을 당할 뻔했습니다. 남편은 다시 집을 향해 길을 나섰습니다. 한참을 가다가 강가에 도착한 남편은 
괴물을 보고 깜짝 놀랐습니다. 큰 키에 통방울 같은 눈을 부릅뜨고 주먹을 휘두르는데 겁이 나서 옴짝달싹을 못했습니다. 그때 거북이처럼 기어가라고 했던 점쟁이 말이 생각나서 기어갔습니다. 이런 남편을 보고 괴물이 말했습니다. 이제 나는 벌을 면할 수가 있겠구나. 순식간에 괴물이 물속으로 사라졌습니다. 이제 살았구나. 남편은 다시 강물을 따라 내려갔습니다. 그런데 이번에는 괴물 여인이 나타났습니다. 머리는 산발을 하고 눈에선 눈물이 코에선 콧물이 흐르는데 뭐라고 말할 수 없는 추물이었습니다. 천하일색 양귀비로구나. 이 모습을 보면 누구라도 더럽다고 침을 뱉겠지만 남편은 달랐습니다. 남편의 말을 들은 괴물 여인이 눈물을 주르륵 흘리며 말했습니다. 이제서야 체원을 풀게 되었습니다. 그러고는 물속으로 풍덩 들어갔습니다. 다시 길을 간 남편은 무사히 집에 도착할 수 있었습니다. 다음 날이 되자 남편은 바람을 쐬고 오겠다며 강으로 갔습니다. 그때 어떤 부부가 남편에게 와서 절을 하는 것이었습니다. 저희는 일전에 강에서 본 괴물입니다. 우리가 하늘나라 옥헌상제님의 금복숭아를 몰래 따먹어서 그 죄로 괴물이 된 것이었지요. 그 벌을 벗으려면 내 발로 걷는 사람과 괴물 여인을 어여쁘다고 말해주는 사람을 만나야 했는데 그게 바로 선비님이었습니다. 선비님께서 저희의 벌을 면하게 해주셨으니 그 은혜에 보답하고 싶습니다. 이렇게 말하고는 남편에게 네모난 연밥을 주었습니다. 이 연밥은 한 모퉁이를 두드리면 금이 나오고 또한 모퉁이를 두드리면 은이 나오고 또한 모퉁이는 보석이 나오고 또한 모퉁이는 상아가 나올 것입니다. 이것을 가지고 욕심부리지 말고 평생을 잘 사십시오. 이 말을 남기고 부부는 어디론가 사라졌습니다. 부부는 그 연밥을 가지고 평생을 편안하게 잘 살았답니다.